ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സാലു കിച്ചനിലെ സമീരത്തയുടെ ഇൻസ്പയർഡ് വീഡിയോ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് സമീരത്തക്കും ഫാമിലിക്കും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറിയ യൂട്യൂബേഴ്സിന് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻസ്പയർഡായ ആ ചിക്കൻ ബിരിയാണീൻ്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കണ്ട അതായത് ഞാൻ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ രണ്ട് വർഷം മുൻപ് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോൺ വെജ് ആയിരുന്നു കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഓരോർക്ക് ഓരോരാൾക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ കൈ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഫുഡ് പിന്നെ പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു ഇഷ്ടക്കേട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് മെയിൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉമ്മ ഉമ്മാടെ കൊണ്ട് കൂടെ കൂടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിക്കും പിന്നെ കസിൻസിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് കഴിക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് സമീരത്ത് ഈ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇട്ടത് സത്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ വേറെ ആരും വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കണ്ടപാട് തന്നെ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് സ്റ്റാ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചു ഇത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണിക്കണമെന്നും പിന്നെ സമീരത്തയുടെ ഫാൻസൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്നെ പന്നിക്കിടോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി കാരണം ഞാൻ പിന്നെ അത് ചെയ്തില്ല ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം സമീരത്ത് ഉണ്ടാക്കി തന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് ബിരിയാണി ഞാൻ കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കാനോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കാണിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഒരു ചിക്കൻ സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ സമീരത്തായിട്ട് ആ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ മുതലേ ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരുപാട് വട്ടും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വേഗം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഇപ്പോഴും ഒരു ചിക്കൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അതേ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ അതേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത്തായി പോകണമെങ്കിൽ സോറി എല്ലാവരും കാണണം എൻ്റെ ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബസ്മതി റൈസും ഒരു കിലോ ചിക്കനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ കുറച്ച് വലിയ ബൗൾ എടുക്കണം അതിലേക്ക് രണ്ടര സ്പൂണും മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അത് രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം കൂടി പോകരുത് ഒരു കറക്റ്റ് തിക്നെസ്സിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നന്ന ലൂസായി പോകരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് തിക്നെസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലെ ഓരോ പീസസ് ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇനി നമുക്കിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ബസ്മതി അരിയിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം കുറച്ചധികം വെള്ളം
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടിടാം അപ്പോൾ ആ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിക്കാം അപ്പോൾ ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സവാള നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കടായിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നാല് സവാള ഇതുപോലെ നേർ നേർത്തിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ കടായി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വേഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമീർ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ടിപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കണം നന്നായി ഡാർക്ക് കളർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നന്നായിട്ട് കറുത്ത് പോകും ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഞാനിതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് മൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ നമുക്ക് എത്ര വെച്ചാൽ നട്ട്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ മുന്തിരി ലൈറ്റ് ഫ്രൈ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുള്ളത് അത്ര എടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയാൽ അതൊന്ന് വാർത്തെടുക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് മുന്തിരിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇനി ഈ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കനും ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിൽ അധികമായാലും ഒന്ന് കുഴപ്പ അധികമാവുന്ന ജസ്റ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് മസാലയും ആ ബാക്കി ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഈ വെള്ളം കളയരുത് ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് കളയരുത് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ ഓയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഈ വെള്ളം ഈ വെള്ളം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ച് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഫ്രൈ ഡീ ഫ്രൈ ആക്കണ്ട ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഫ്രൈ സ്ലോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആവുന്ന ടൈമിൽ ബാക്കി കഥ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിച്ച് കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വയറ്റിലുള്ള കുട്ടി എന്തായാലും ആണായിരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും സ്ഥിരീകരിച്ചു ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് മൂത്തത് രണ്ട് പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഓക്കെ ആൺകുട്ടിയാണോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ബിരിയാണി അല്ലേ ഈ കഴിക്കുന്നത് ഡെയിലി നോൺ വെജ് ആണല്ലേ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം പക്ഷേ എനിക്ക് മൂന്നാമത്തത് പെൺകുട്ടിയാണ് മാഷാല്ല മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബിരിയാണി കഥ എന്തായാലും പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ സമയം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി കഥ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറിന് നല്ലോണം നല്ല കുറച്ച് അധികം വെള്ളം
അപ്പം ഇതൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്ക് ആവണ്ടുള്ളൂ ഫുള്ളായിട്ട് കുക്ക്ഡ് ആവണ്ട എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈസ് ഡ്രൈൻ ചെയ്താണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഡ്രൈൻ ചെയ്ത അരി ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടായ വെള്ളത്തിലോട്ട് അതിലേക്ക് ഇനി കറുപ്പട്ട ഗ്രാമ്പ് പിന്നെ ജീരകം അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുകഷ്ണം കീറിയിട്ട് നടുക്കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചോറ് ഏകദേശം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഞാൻ ഈ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലാണ് ഇനി മസാലയും ചോറൊക്കെ സെറ്റാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ഈ ചോറ് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ആ പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാല് സവാള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനും സവാളയും അണ്ടിയും മുന്തിരിയും ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ ഓയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുക നടുകീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മിക്സ് നമ്മളെ മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് സമീരത്ത പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ബോംബെ ബിരിയാണി മസാല ഇത് രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മസാലപ്പൊടിയുടെ പേര് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അന്ന് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് സമീരത്താടെ മോൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മോനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് സമീരത്ത പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മളെ ബിരിയാണിക്ക് ഇത് ശരിക്കും ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ അന്നേ അത് തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തത് എന്തായാലും അതേപോലെ പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് 
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച അരിയില്ലേ ഈ എൺപത് ശതമാനത്തോളം വേവിച്ച് വെച്ച ആ ഒരു റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് റൈസ് പകുതി പകുതി നമ്മൾ ദമ്മൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പകുതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് പൈനാപ്പിൾ ലെസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് പുളിനാരങ്ങയും ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി അണ്ടി മുന്തിരി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ റൈസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള റൈസ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് സെറ്റ് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത സവാളയും അണ്ടിയും മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പുളി നിറഞ്ഞ് കട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തതും പിന്നെ തക്കാളിയും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്തായാലും ഒരു മസ്റ്ററായി ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ ഇത് അധികം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതൊക്കെ കാണിക്കണമെന്ന് കുറേ നാൾ വിചാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സമീരത്താടെ വ്യൂവേഴ്സും ആരാധകരൊക്കെ എന്നെ പന്നിക്കിടും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് മാത്രം കാണിക്കാതിരുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില കുറച്ച് അധികം ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഐറ്റംസ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുക്കാം കടായിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയാണ് രണ്ട് സവാള രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല പൊറോട്ടയുടെ നല്ല ചൂട് പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല കിഡിലായിട്ടാണ് അപ്പം ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക്കിന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
ഇതൊക്കെ സെമീറത്താടെ ഇത് കണ്ടു പഠിച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അന്നും ഇന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സമീറത്ത ഒരു ഇൻസ്പയർഡ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തതിൽ സോറി പിന്നെ എനിക്കൊരു അവസരം ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ടര സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വാറ്റി കൊടുക്കാം ആ പൊടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിട്ട് ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചാൽ ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബ്രസ് പീസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഏകദേശം താലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വറ്റാമുളക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്ത വറ്റാമുളക് കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കും ഇപ്പം ഞാൻ വറ്റമുളക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വറ്റമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കാണില്ല നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വെള്ളം നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും നല്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് അളിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഫ്ലെയിം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വേഗം അടിക്ക് പിടിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ മറ്റോ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച്
ചിലപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഡിഷാണ് എന്നെ ഇത് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ എനിക്ക് സമരത്താനോട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലെത്തും ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനി കിട്ടുമോയെന്നും അറിയില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആവുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ഫീലിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനൊക്കെ പുറമെ എനിക്ക് ആ വീ ആ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ഇതൊക്കെ ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ഒക്കെ എനിക്ക് എല്ലാവരും മുമ്പിലും അത് കാണിക്കുക അറിയാത്തവർക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സമീരത്തായുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി